नमस्कार आज के सुनब श्री शीर्षेंदु मुखोपाध्याय उपन्यास नीलू हाचार हत्या रहस्य चतुर्थ तथा अंतिम पर्व गल्प शुरू करार आगे अपन सकल बनीत अनुरोध जदि गल्पा शुने भलो लागे अवश्य ही भिडियो एक लाइक दिए जो भूलें ना एड़ाओ जदि एबधि एक जे छो प्रियांक सबसक्राइब ना थकें तो हमें सबसक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन टीपे रख जाते भविष्य चैनल नतून गल्प चलती गल्पे नतून पर्व आपलोड हवा मात्र डिवाइस तरह नोटिफिकेशन पहुंचे जाए एक जे छो प्रियंकार संगे आज थकब मेम्बारशिप क्लाबर कथा भूलें ना क्लाबर मेम्बारा पा सप्ताह एक अतरिक्त गल्प यह भिडियो तलाय कि चैनल पेजे एक जयन बाटन आज जयन बाटन की क्लिक कर मासे मात्र ऊन त्रिश ट मेम्बर हो जा संगे आज थकब क्लाब जरा आईफोन यूज कर तक के जानिए रखी आईफोने क्योंकि साधारण जयन बाटन की देखा जाए ना कहे आपनारा जदि जयन करते इंटरेस्टेड थकें जो एंड्रड डिवाइस लैपटप डेस्कटप कम्पिवटर थे जयन करते एख अब सुनल नवहाटी जेल थे पाली एख नतून पलिटिकल पार्टी गुंडा हार चेष्टा कर इनफैक्ट ता जेल थे छड़िए पलिटिकल पार्टी लीडर ओके जेल थे छड़ान पेचने जे एक कन्सपिरसि क्ज कर नवहाटी बस भलोक बुझते नवहाटी के लिए चिंत आ मदन माधव ए बैषम्पायन कारण बैषम्पायन छोट भाई बेपार मध्य इनवल्व आ देखा जा परिणति है गल्पर प्रधान चरित्र शुरू करीलू हाजर हत्या रहस्य चतुर्थ तथा अंतिम पर्व दीदी बसार सामने फुटपाथे गौरी दाड़ी कांधे एक झोला बैग टीने सूटकेसटा पास नामान मदन के देखे दुपाए गए से म्लान एक हेसे बोल दूघार ओपर दाड़ी आतरे गए बस लेते भेतरे अनेक लोक जैगा नहीं आज ही दिल्ली रवना हि गौर आज दिल्ली जावर कथा छा कि मदन से कथा जिज्ञेस कर लना गौर कैन पाला से खानिकटा जाने शुद्ध बोल एका पार गरीबरा सब पारे गए कथा उठबे हमारे दूर सम्पर्क दीदी था कलकजी का उठब बाच्चारा संगे थे असुविधे मा छाड़ा और असुविधे होना ओरा मा के थोड़ा केयर कर तुम कष्ट ना मानुष तो एक तो तब से सह्य करा जा सब सेंटिमेंट नहीं आनी भावें ना एन पालाते चाह पर सूझ सुविधे बुझे ऐले मे नहीं जाब ख चारदिगे आजकल खूब बऊ पाला खूब दुश्चिंतार कथा मदन फिचेल हासि हेसे बोले नवर जन् मन केम करना नव जदि बाड़ी फिर देखे तुम्हें नहीं गौरी केम विवश हो तक थकल किचुक्षण तरह पढ़ लो कार्यकाल मन केम कर एमपी सहेब जान ना कार जो गौरी दिल्ली गए बोल नवर का कखो फिर आसबें गौरी नव हमारे के क्या और फिर आसब नव जदि भाव तुम्हें संगे पाली गेसि कार संगे पाल बड़ बो ग तब पेस्टिजर बेपारो तो आऊ पाले को पुरुष खुशी है हाँ अभी तो चाकरी करते जा पाला के बोल तुम्हें तो यम्र बोल से आपनर का सत्य कथाटा बोल और बाड़ लोक अन्कम जाने मदन एक गम्भीर हो पड़े बेपार एक जटिल हो गल किच्छु जटिल है मदनदा यटाई सब चे भो आनी चले आसार पर हमें अनेक भावल बुढ़ी तो तुम्हें गोप धोआर छो आपनी तो दुष्टमी को लागिए दिए इलें तब ओ सब सुनते सुनते हमार अनुभूति भोता हो गए आस्ते आस्ते पाथर हो जा आज हटात सब अन्कम हो गल मदनदा पाषाणी अहल्ला के जगाते रामचंद्र इलें आज आपनी जेई गलन अमन भेतर सब घुमंत तो बोध जेगे उठल दुख अपमान हताशा से संगे भलोभ बाचार इच्छे 
অন্ধকারে থেকে থেকে আলোর কথা ভুলে গিয়েছিলাম আজ হঠাৎ আলো দেখে বুঝতে পারলাম কি অন্ধকারই না পড়ে আছি আমি কি তোমার আলো গৌরী আবার রামচন্দ্র গৌরী এই প্রকাশ্য ফুটপাথে চারদিকে চলন্ত লোকজনের ভিড়ে কেমন বিরল হয়ে গেল আবেগে ঠোঁট কাঁপল গলার উদ্ধ হয়ে গেল কোনো ক্রমে বলল আলো আপনি ছাড়া আমার জীবনে আর কোনো আলো নেই এই কথায় খুব হো হো করে হাসতে ইচ্ছে করছিল মদনের বদলে সে আচমকা গম্ভীর হয়ে গেল মৃদু স্বরে বলল তোমার জীবনে আর একটা আলো ছিল গৌরী আমি জানি গৌরীর স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখ থেকে স্বপ্নের ক্রিমটুকু সে মুছে নিল একটা ঢোঁক গিলল সে মাটির দিকে চেয়ে বলল আপনি কখনো অতীতকে ভোলেন না কেন এমপি সাহেব বলতে পারি না গৌরী আমার যে কেন সব মনে থাকে আর তার জন্যে মাঝে মাঝে কষ্টও পাই গৌরী যখন মুখ তুলল তখন তার চোখ ছলছল করছে একটু ধরা গলায় বলল আপনি কি এখনো নীলুকে হিংসে করেন আমার জন্য নীলুকে হিংসে করব কেন গৌরী নীলুর এমন কি ছিল যাকে হিংসে করা যায় আমিও তো তাই ভেবে অবাক হচ্ছিলাম নীলু কোনোদিন আমাকে ফিরেও দেখেনি নীলুকে কেন আপনি হিংসে করবেন নীলুকে হিংসে করি না গৌরী শুধু জীবনের সত্য দিকগুলির দিকে তোমার চোখ ফিরিয়ে দিতে চাই তোমার জীবনের আলো ছিল নীলু বিয়ে করার জন্যে তাকে তুমি অনেক জ্বালিয়েছ বিষ খাবে বলে ভয় দেখিয়েছ নীলুর ওপর শোধ নিতেই কি তুমি নবর সঙ্গে ঝুলেছিলে নীলু কিন্তু তাই বলতো ওসব কথা থাক মদনদা আজ থাক নীলু তো আর বেঁচে নেই কিংবা হয়তো খুব বেশি বেঁচে আছে নীলুর জন্য আমাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে মদনদা সে আমার আলো হতে যাবে কেন মদন চুপ করে রইল মুখটা গম্ভীর গরি হঠাৎ নিচু হয়ে তাকে একটা প্রণাম করে বলল আমার গাড়ির সময় হয়ে গেছে আমি আসি টিনে সুটকেসটা তুলে নিয়ে গৌরী নিরাশ্রয় অসহায়ের মতো যখন রাস্তাটা পেরিয়ে গেল তখন মদনের ভারী কষ্ট হলো গৌরীর জন্যে এতক্ষণ এমপি ছিল না মদন দিদির বাসার বাইরের ঘরে পা দিয়ে হল কনা নামে একজন মহিলা বসে আছেন স্বামী দুশ্চরিত্র ঘ্যানোর ঘ্যানোর অনেক কথা শুনে যেতে হলো তাকে আশ্বাস দিল দিল্লি গিয়েই ব্যবস্থা করবে সারাক্ষণ ভারী ক্লান্ত লাগছে তার স্কচের বোতল খুলে বসে আছে মাধব গিয়ে এক্ষুনি ডুব দিতে হবে সব ভুলে যেতে হবে ভাসিয়ে দিতে হবে সে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল তারপর জামা কাপড় পাল্টে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরল একটা সহদে বিশ্বাস তার ওকালতির চেম্বারের চেয়ারে হাঁটু তুলে বসা মাথায় টাক মুখে খুরধার বিষয়বুদ্ধি খুব পসারের সময়ই ওকালতি ছেড়ে দিয়েছে এখন কালে ভদ্রে উপরোধে বা পার্টির দরকারে কেস করে তার চেয়ারের দুধারে কেঁদো বাঘের মতো দুই রুস্তম বসে আছে তাদের গায়ের টি শার্ট ছিঁড়ে শরীরের মাসল ঠিক রে বেরোচ্ছে মুন্ডুরের মতো হাত খোলা জামা দিয়ে বুকের ঘন লোম দেখা যাচ্ছে দুজনেরই চোখ নবর দিকে স্থির দুজনকেই চেনে নব বেলেঘাটার বিখ্যাত মস্তান যমজ দুই ভাই কেলো আর পিসে দিনকাল পাল্টে গেছে এখন মস্তানরা লিডারদের দেখে আর লিডাররা দেখে মস্তানদের কিন্তু ফালতু ব্যাপারে নবর মনোযোগ দেওয়ার সময় নেই তিন জায়গায় ঠোক্কর খেয়ে সে সহদেব বিশ্বাসের কাছে আসতে পেরেছে সহদেব মৃদু স্বরে কথা বলছিল শোক তাপা মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো গলায় নব অবশ্য সান্ত্বনা পাচ্ছে না সহদেব বলল এই সময় পলিটিক্যাল শেল্টার দেওয়ার অনেক ঝুঁকি আছে হে নব আজই পার্টির মিটিংয়ে বিরাট ব্যাপার হয়ে গেছে আজ ও কাল ওক দল ভাঙছে স্টেট সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট আরও অনেক লিডার রেজিগনেশন দিয়েছে এখন তো আমরা রিস্ক নিতে চাই না ভাই রিস্ক কিসের তুমি কন্ডেম্ড খুনি শেল্টার দিলে হাজার রকমের প্রশ্ন উঠবে বলে তো কিন্তু পুলিশ তাহলে আমাকে পালাতে দিল কেন হ্যাঁ কথাটা দুবার বললে এই নিয়ে 
ওটা তোমার ভুল ধারণা পুলিশ তোমাকে পালাতে দেয়নি কোনো কারণে গার্ডরা অন্য মনস্ক ছিল তুমি সেই সুযোগটাকেই মনে করেছো গোটা ব্যাপার নব কথা না বাড়িয়ে অধৈর্য ভাবে কাঁচ ঝাঁকিয়ে বলে ঠিক আছে কিন্তু এখন আমি কি করব গা ডাকা দিয়ে থাকো যদি পারো কতদিন যদি না ভাঙচুরটা ঠিক মতো বোঝা যায় তোমার জন্য তো কিছু করতে পারছি না ভায়া নিত্যদার কাছে গেলে কিছু হবে হ্যাঁ নিত্যদা খুব ব্যস্ত আজ রাতেই বোধে উনি পার্টির সেক্রেটারি হচ্ছেন মিটিং চলছে আর তোমাকে তো সময় দিতে পারবেন না আমার সঙ্গে পার্টির যে লোক দেখা করেছিল জেলখানায় সে বলেছিল সে কেন দেখা করেছে তা সেই জানে দল থেকে তাকে পাঠানো হয়নি ভায়া নব টেবিলে ভর রেখে ঠান্ডা গলায় বলে আপনি তো জানেন পলিটিক্যাল শেল্টার না পেলে পুলিশ আমাকে কুকুরের মতো খুঁজে বের করবে এই বাজারে পলিটিক্যাল পার্টি ছাড়া কেউ আমাকে কোনো প্রোটেকশন দিতে পারবে না আপনি এও জানেন সহদেব দা আমি আমি ম্যাগনা প্রোটেকশন চাইছি না কোনো শালা কখনো আমার জন্য ম্যাগনা কিছু করেও নি প্রোটেকশন দিলে কাজ করে দেব দরকার হলে লাইফের রিস্ক নিয়ে কেলো আর বিশে তাকাতাকি করে নেয় তারপর আবার নবর দিকে স্থির চোখে চেয়ে থাকে সহদেব নখ খুঁড়তে খুঁড়তে বলে সবই জানি কিন্তু শেল্টার বা প্রোটেকশন কোনোটাই দেওয়া এখন সহজ নয় সময়টা খারাপ যাচ্ছে ভায়া নব ধৈর্য হারাচ্ছিল সে বেশিক্ষণ গুছিয়ে কথা বলতে পারে না বেশি কথা বলার দমও তার নেই একটু গরম হয়ে বলে নীলু হাজরার কেসটায় আমাকে ফাঁসানো হয়েছিল আপনি জানেন নীলুকে আমি মারিনি কেলোয়ার বিষয়ে আর একবার তাকাতাকি করে চোখের কোন দিয়ে সেটা লক্ষ্য করে নব সহদেব নির্বিকার ভাবে জিজ্ঞেস করে কে কে তোমাকে ফাঁসিয়েছিল নাম বলে লাভ কি আপনারা তো জানেনি তাতেও আমার কিছু করার নেই করার অনেক আছে কিন্তু আপনারা করবেন না ঠিক আছে আমি আমার রাস্তা করে নেব বলে নব ওঠে সহদেব নিজের হাতের দিকে চেয়ে বসে থাকে বাইরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পাজামা পাঞ্জাবি পরা জয় তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে তার মুখে ক্লান্তি চোখে ভয় ইচ্ছে করলে সে নবর হাত এড়িয়ে এতক্ষণে পালিয়ে যেতে পারত কিন্তু সে এও জানে পালিয়ে কোনো লাভ নেই নব তাকে খুঁজে বের করবে জয় বলল এ কিছু হলো খানকির ছেলেরা ফোঁটা কেটে বসুম সাজাচ্ছে তোমার সঙ্গে জেলখানায় যে দেখা করেছিল তাকে তুমি ঠিক চেনো অলবাত সালা কোথায় যে গায়ে ভয়ে গেল কে জানে দুজনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে পেছন থেকে কেলো বেরিয়ে এসে সোডার বোতল খোলার মতো শিষ্টানা গলায় ডাকল নব ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো ঘুরে দাঁড়ায় কেলো পাহাড়ের মতো দরজায় দাঁড়ানো কোমরে হাত এরকম বিশাল চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল শোন কে বলছো কথা আছে বলে নবর একটা হাত শক্ত করে ধরে ভেতরে নিয়ে যায় ঘরে এখন সহদেব নেই শুধু কেলো আর বিষে বিষের হাতে খোলা ছ ঘরা রিভলভার কেলো রুমাল দিয়ে টাকের ঘাম মুছতে মুছতে বলল একটা কাজ আছে কিন্তু এর মধ্যে পার্টি নেই প্যাচ মেরো না কেস করতে হবে তো বলো কিন্তু তার আগে বলো শেল্টার দেবে কিনা কেসটা ক দেখা যাবে তোমাদের কথা হবে না আমাকে কোনো লিডারের সঙ্গে লাইন করে দাও লিডাররা মধ্যে নেই সহদেবদা নিজের মুখে বলুক তাহলে সহদেবদা বলবে না আমরা বলছি রাজি থাকলে বল না হয়তো কেটে পড় নব করাল চোখে দুই যমজ ভাইকে দেখে নিল আপাতত তার কিছু করার নেই তারা উভয় পক্ষই যে দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায় তাতে কেউ কাউকে ফালতু ভয় খেয়ে সময় বা শরীর নষ্ট করে না কাটে কাটে পড়ে গেলে কে কার লাশ নামাবে তার কোনো ঠিক নেই তবে নব একটু টাইট জায়গায় আছে বটে সে বলল ফালতু বাদ ছাড়ো কেলো দা কেস আমি করে দেবো সে তোমরা জানো কিন্তু তারপর কি কেস হয়ে গেলে বাড়ি গিয়ে বসে থাকবি বাড়িতে লালবাজারের খোঁচড়ে এটা নেই অন্য জায়গায় ঠেক আছে তোর আছে তাহলে সেখানে চলে যা পরশু পার্টি অফিসে দুপুরের পর দেখা করিস কিছু মাল করি ছাড়ো কেলো দা তুই মাল করি ছাড়া নড়বি না তা জানি বস ব্যাপারটা বোঝে নে সঙ্গে চোকড়াটা কে ফালতু কেলো একটু গম্ভীর মুখ করে মোটা আঙুল মুখে পুরে দাঁতের ফাঁক থেকে বোধ হয় দুপুরের খাবা মাংসের আঁশ বের করে আনল 
তারপর চোখ ছোট করে বলল বিষে বলবে শুনে নে অনেক দুঃখের কথা বলে কণা বিদায় নেওয়ার পর চিরু মনীষের কাছে এসে বলে তোমার কি মনে হয় মদন কিছু করতে পারবে কণার জন্য মনীষ নিবিষ্ট মনে সিনথেটিক আঠা দিয়ে একটা ভাঙা কাপ জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করছিল ভিতরের বারান্দায় একটা চরিত্রহীন মানুষকে চরিত্রবান করার সাধ্য তো আর ওর নেই তবে ভয় দেখাতে পারে বটে চাকরিরও ক্ষতি করতে পারে হয়তো তাতে কিছু হবে আমার তো মনে হয় না তাছাড়া মদনও যে কিছু করবেই এমন ভাবছ কেন হয়তো দিল্লি গিয়ে ভুলেই যাবে তেমন তো গা করছিল না একটু আনমনা ছিল আমিও লক্ষ্য করেছি ওদের পার্টিতে কৃষক গোলমাল চলছে না তা চলছে কাপটা জোড়া দিয়ে দু হাতে জোর সে চেপে ধরল মনীষ তারপর ওই অবস্থাতে বলল শালাবাবু আজ একটু তরল জিনিস চালিয়ে আসবে মাধবের বাড়িতে নেমন্তন্ন যখন কত মাথার কাজ করতে হয় কত ঝামেলা ওর একটু খায় খাক না কখনো মাতলামি করে না তো চিরু ভালো মানুষই গলায় বলে মনীষ কাপটাকে প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করে সিনথেটিক আঠার নিয়মে লেখা আছে অ্যাপ্লাই ম্যাক্সিমাম প্রেশর দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে আমি আমি একার দিন খেয়ে কি করবে এসো না নতুন অভিজ্ঞতা হোক আমিও মরার আগে নিজের চোখে দেখে যাই তোমার স্বামী না হয়ে যদি ভাই হতাম চিরু অনেক অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যেত চাপটা একটু বেশি হয়ে যাওয়াতেই বোধ হয় কাপের ভাঙা টুকরো দুটো পিছলে খুলে গেল আজকাল কিছুই সহজে জোড়া লাগতে চায় না কেন বলো তো ওই ভাঙা কাপ জুড়ে আমার কোন শ্রাদ্ধে ভুজি সাজাবে শুনি আহা কত সময় দাড়ি টাড়ি কামানোর জল নিতেও তো লাগে থাক না জিনিসটা এই কাপের এখন চুয়ান্ন টাকা ডজন বলে মনি সাবার আঠা লাগিয়ে ভাঙা টুকরো দুটো জুড়তে থাকে এ হলো পেতনামি দিন দিন তোমার নজর ভারী ছোট হচ্ছে জানো তো দিন দিন দেশের অবস্থাও খারাপ হচ্ছে যে তোমার এমপি ভাইও কথাটা স্বীকার করে বাজার হাট তো কখনো করলে না মিস্টার তাই টেরও পেলে না চিরু যেন একটু রাগ করেই রান্নাঘরে গিয়ে ঠোকে স্টোভে ভাত ফুটছে সেদিকে চেয়ে থাকে চুপচাপ ছেলেমেয়েরা শোয়ার ঘরে গুনগুন করে পড়ছে শব্দটা শুনতে শুনতে কত কি ভাবতে থাকে কাপটা অধ্যাবসায়ের বলে জুড়তে পেরে যায় মনীষ বেসিনে আঠা লাগানো হাত ধুয়ে লুঙ্গিতে মুচতে মুচতে খুব সাবধানে রান্নাঘরের ভিতরে উঁকি দিয়ে মৃদু স্বরে ডাকে চিরু বলো একটা কথা বলবো শুনতে তো পাচ্ছি বললেই হয় তুমি কি রাগ করেছো রাগ করা কি আমার সাজে আরে বাবা রাগের তো সাজগোজ লাগে না তবু বাঁদিদের রাগ তো মানায় না সেই পুরনো শব্দ নতুন কিছু ভেবে বার করতে পারো না আমার অত মাথা নেই গো জানোই তো মনীষ চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে বুঝতে পারে শুধু ইয়ার কি করে এই গাঢ় মেঘ কাটানো যাবে না চিরুর সঙ্গে তার বোঝাপড়া চমৎকার তবু মাঝে মাঝে চিরুর একরকম গভীর অভিমান হয় খুব সামান্য কারণেই হয় সহজে ভাঙে না আবার যখন চিরু বলে ডাকলো মনীষ তখন তার গলার স্বর পাল্টে গেছে চিরু চিরু তবু তাকায় না গোঁজ হয়ে স্টোভের দিকে চেয়ে থাকে মনীষ অত্যন্ত ঘন হয়ে ওঠা গভীর মৃদু স্বরে বলে যা তোমাকে কখনো বলতে ইচ্ছে করে না আজ তার কয়েকটা কথা বলবো চিরুর মনোভাব বোঝা গেল না কিন্তু সে জবাবও দিল না এত বয়স পর্যন্ত আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না না একটা বাড়ি ঘর না স্থায়ী নিরাপত্তার কিছু না কোনো শখ শৌখিনতার জিনিস আশেপাশে সব বাড়িতেই যা যা আছে তার কিছুই তো আমার নেই এসব কথা উঠছে কেন উঠছে তোমার জন্য নয় আমি আজকাল নিজেই ভেবে দেখি অনেস্ট থাকার চেষ্টা করে পাঠার মতো কাজ করলাম কি না আমি আজ মরে গেলে কাল যে তোমাদের দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না চুপ করো তো রাগ বা অভিমান থেকে বলছি না চিরু যা ফ্যাক্ট তাই বলছি আমি এখন সত্যিই বুঝতে পারি না এই সমাজের সঙ্গে পাল্লা টেনে চলাই উচিত ছিল কি না চিরু নরম হয়েছে জল চৌকিতে বসে মনীষের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল তারপর বলল তুমি অনেস্ট বলে আমি কখনো কিছু বলেছি নাকি কিছু চেয়েছি তোমার কাছে যাও নি বলো নি তবু মনে মনে তো মানুষের কত প্রত্যাশা থাকে তাই না তেমন বেশি প্রত্যাশাও নয় 
একটু জমি ছোট বাড়ি কিছু টাকা কয়েকটা শৌখিন জিনিস মাঝে মাঝে এসব নিয়েও ভাবি কিন্তু তোমার উপর রাগ করি না তাই বলে এই যে কনা এসেছিল আমার বাড়িঘর দেখে টেকে আজ বলল তোর বর কাস্টমসের অফিসার অথচ তোর ঘরে একটা ফরেনের জিনিস নেই ভারী আশ্চর্য একটা রেডিও না টেপ রেকর্ডার না বিদেশি শাড়ি সেন্ট ঘড়ি কিচ্ছু না অথচ পাবলিক কত ফরেন জিনিস কিনছে চারদিকে শুনে তোমার মন কিরকম হল একটু খারাপ লাগলো কথাটা তো মিথ্যে নয় না মিথ্যে নয় তাই ভাবি অপদার্থতার আর এক নামই সততা কিনা তা কেন হবে তবে মদনও মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলে জামাইবাবুর সততা আর সুচিবাইতে তফাত নেই সৎ কেন থাকবে না তা বলে ভাঙা কাপ জোড়া লাগানোর মতো গরিব তুমি নও ওই ব্যাপারটাই তুমি এত রেগে আছো চিরু ছলছলে চোখ করে বলে তোমাকে ওসব উঞ্চ বৃত্তি করতে দেখলে আমার এমন কষ্ট হয় না আরে দূর আরে কাপটা না হয় এক্ষুনি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি কাপটা বড় কথা নয় গো মনটাকে ছুঁড়ে ফেলতে পারবে কি উঁচু ধরে সাহিত্যের ডায়লগ দিলে মিস্টার এ আর কি করো না আমি তোমাকে জব্দ করার জন্য কথাটা বলিনি আজ আমার মনটা খারাপ বুঝেছি চিরু মন আমারও ভালো নেই কেবলই মনে হচ্ছে সংসার আমার কাছে আরও কিছু চেয়েছিল মুখ ফুটে যায়নি ঠিকই কিন্তু প্রত্যাশা নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে আর সংসার যা চাইছে তা হয়তো আমার দেওয়া উচিত কিন্তু একটা ভ্রান্ত উচিত অনুচিত সৎ অসতের বোধ সব গোলমাল করে দেয় চিরু আমি বুঝি এর কোনো দাম নেই কিন্তু চিরুর আঁচল চাপা অবরুদ্ধ কান্নার শব্দে থামে মনীষ গলার কাছে তারও একটা কান্নার তলা ঠেকে আছে বহুদিন কিন্তু সে তো পুরুষ মানুষ কি না তাই কাঁদল না একটু হাসল মাত্র কিন্তু ঠিক করটির হাসির মতো লাবণ্যহীন দেখালো তার মুখশ্রী রান্নাঘরে চৌকাঠে দুই হাত রেখে সে ঝুঁকে পড়ল ভেতরে চাপা গলায় বলল চিরু বাচ্চারা শুনতে পাবে কেদ না কান্নার মতো কিছু তো হয়নি কথায় কথায় তুমি আজকাল মরার কথা বলো কেন বলো তো বলি আর কিছু করার নেই বলে চিরু সত্যাকার চেষ্টা এমন অভ্যেস হয়ে গেছে না পরের পয়সায় একটা পান খেতে গেলেও দুবার ভেবে দেখি এর মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না অথচ এই নিরন্তর সৎ থেকে থেকেও আজকাল কেমন সততার মধ্যে কোনো শক্তি পাই না তোমাকে কেউ অসৎ হতে বলেছে বলেনি অন্তত তুমি কোনোদিন বলনি সে কথা নয় আমি বলছিলাম সততা সচ্চরিত্র এগুলোই তো মানুষের শক্তির উৎস তবু আজকাল আমি সততা থেকে কোনো জোর পাই না মাঝে মাঝে মনে হয় ভুল করেছি সৎ বলে সারা জীবন মানুষের ঠাট্টা বিদ্রুত কম সহ্য করিনি আগে গায়ে লাগতো না আজকাল লাগে সৎ থেকেও কেউ ভালো নেই আছে নিশ্চয়ই কে খুঁজে দেখছে বলো আমার প্রশ্ন তাও নয় আমি আজকাল সততা জিনিসটা কতদূর প্রয়োজন তাই নিয়ে ভাবি ইচ্ছে করলে মতন তোমাকে অনেক কিছু করে দিতে পারে গো ওর অনেক ক্ষমতা তোমাকে সততা বিসর্জন দিতে হবে না জানি চিরু একজন এমপি যে অনেক কিছু করতে পারে তা না বুঝবার মতো ছেলে মানুষ আমি নই ভেবে দেখো আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন ও একটুখানি ছেলে আমাদের বিয়ের পর ওর পইতে হল সেই শ্বশুর মশাইয়ের অনুরোধে পইতে ওকে গায়ত্রী মন্ত্র দিয়েছিলাম আমি বলতে কি আমি ওর আচার্য এখনও হয়তো গলায় পইতে রাখে না কিন্তু ব্যাপারটা আমি ভুলি কি করে বলো সেই মদন এখন এমপি হাজার জনা এসে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে সবই জানি কিন্তু উমেদারদের দলে নিজের নামটা লেখাতে রুচিতে বাঁধে চিরু আমি তোমাকে কখনো কিছু বলবো না বাইরের ঘরে সোফার নিচে বাসন্তী ঘুমোচ্ছে ওকে ডেকে দাও তো একটু পোস্ত বেটে দেবে মনীষ নড়ল না তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে বলল আজ তোমার অভিমান ভাঙে মুখে হাসি ফোটাতে পারলাম না চিরু বিবাহিত জীবনের এই প্রথম ফেলিওর 
আমাদের চোখের সামনে মদন এক মস্ত প্রলোভনের মতো কেবলই মনে হয় হাতের মুঠোয় একজন ক্ষমতাবান এমপি ইচ্ছে করলেই কত কাজ আদায় করে নিতে পারি মনে হয় না চিরু চিরু জবাব দিল না হাতায় করে ভাত তুলে টিপে দেখল মনীষ বাইরের ঘরে এসে বাসন দিকে ঠেলে তুলে দেয় জোড়া দেওয়া কাপটা এখনো তার হাতে বাতিটা নিভিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে সোফায় পোষা বেড়ালের গায়ে লোকে যেমন হাত বোলায় তেমনি আদর করে সে কাপটার গায়ে হাত বোলাতে থাকে একেবারে আস্ত কাপের মতো জোড়া মিলে গেছে তবু ঠাহর করে আঙুল বোলালে জোরের জায়গাটা পৌঁছা যায় খুব ঠাহর করলে নইলে না সাবধানে মনীষ কাপটা সেন্টার টেবিলের ওপর রেখে দেয় অন্ধকারে বসে মনীষ ভাবল আজ রাতে যদি আমি মরে যাই তাহলে কি সংসার ভেসে যাবে আমার বাচ্চারা কোনোদিন দাঁড়াবে না পরের দয়ায় বাঁচতে হবে সবাইকে যদি তাই হয় তাহলেই বা কি করতে পারে মনীষ চিরু বা বাচ্চারা তারই বউ বাচ্চা বটে কিন্তু যতদিন বেঁচে আছে ততদিন তারপর এই প্রকৃতি এই দেশ এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা এই সমাজ থাকবে কি হবে তা মনীষ জানে না কি হবে তার স্থির করার মালিক তো সে নয় তবে তবে সে এইটুকু বোঝে পৃথিবীতে কেউই অপরিহার্য নয় তাকে ছাড়াও চলবে হয়তো কোনো শূন্য স্থান অপূরণ থাকে না মনীষ জানে মদন হচ্ছে তার হাতের নাগালে এক আশ্চর্য প্রদীপ যাতে ঘষা মারলেই এক বিশাল দেনেওয়ালা দৈত্য এসে হাজির হবে কোনোদিনই প্রদীপটাকে ঘষবে না মনীষ কিন্তু সংসার চাইছে সে প্রদীপটাকে ঘোষুক একটু ঘোষুক আজ রাতে যদি মরে যাই ভেবে একা এক একটু হাসল মনীষ সে করটির হাসির মতো লাবণ্যহীন এক হাসি আজ রাতে তার খুব মরে যেতে ইচ্ছে করছে মাধব দরজা খুলতেই মদন প্রথম প্রশ্ন করল কেরে যেন পেরেছে মাধব আধু মাতাল গলায় বলল ঝিনুক না ঝিনুক ফিরবে না ঝিনুক কেন ফিরবে বলতো মাধব ঘরে ঢুকে দেখে সেন্টার টেবিলের ওপর একটা বোতল খালি পড়ে আছে আর একটা শিকি ভাগও উড়ে গেছে বস বস খা বলে মাধব একটা গ্লাসে অনেকখানি হুইস্কি ঢেলে বরফের বার থেকে চিমটে দিয়ে তুলে বরফ মেশালো দেখ কি সুন্দর করে ঘর সাজিয়েছিল ঝিনুক কত খুঁজে খুঁজে সব জিনিস কিনেছে কত যত্নে সাজায় ধোয়ে মোচে কিন্তু তবু ঘর ভেঙে দেওয়া কি সোজা দেখলি এক মিনিটও লাগে না মদন গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে আহ বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল ঘর ভাঙা যে কত সোজা সে কি তুই আমাকে শেখাবি রে মাধব আমার চেয়ে ভালো তার কে জানে আজ আমি পার্টিতে ডেজিগনেশন দিয়েছি জানিস দিলি হ্যাঁ দিলাম কেন দিতে বলো জানিস আমার খুব খিদে পেয়েছিল বলে বাচ্চা ছেলেরা ঘেরাও করেছিল বেরোতে পারছিলাম না ওরা বললে ডেজিগনেশন লেটারে সই করলে বেরোতে দেবে আমি তাই দিয়ে দিলাম অথচ এই পার্টির সঙ্গে কতকাল আছি বল শূন্য গ্লাসটা নামিয়ে রেখে মদন বলে দে তাড়াতাড়ি গাছ না হুইস্কি ইজ এ স্লো ড্রিঙ্ক সো আর অল ড্রিঙ্কস কিন্তু অত সব প্রোটোকল মানার মেজাজ নেই রে দে আগের বারের বরফের টুকরোগুলো গলবার সময় পায়নি মদনের গ্লাসে তার ওপরেই আবার হুইস্কি ঢেলে দিল মাধব মদন উঁকি মেরে দেখল সেন্টার টেবিলের নিচের থাকে আরও দুটো বোতল বরফের ট্রেতে শোয়ানো দ্বিতীয় গ্লাসে চুমুক দিয়ে সে বলে তুই তো বলেছিলি ছোট করে হবে এই যে দেখছি পুরো শুঁড়ি কানা খুলে বসেছিস তুই ছোট করেই কথা ছিল কিন্তু কথা কি রাখা যায় বল কথা কি ছিল এই বয়সে আমি যিনি শান্তিতে থাকবো 
এরকম তো কথা ছিল না যে জিনি আমাকে একা ফেলে চলে যাবে বল দুনিয়ায় কোনো কথা থাকে চিঠিটা দে কিসের চিঠি কেন ঝিনুক কোনো চিঠি লিখে রেখে যায়নি না তো চিঠি লিখবে কেন হ্যাঁ চিঠি লেখার কোনো মানে চিঠি লিখে রেখে যায়নি তো কি করে বুঝলি যে পালিয়েছে বোঝা যায় বোঝা যায় দোস্ত দেখছি না ঘর দোর কেমন খাঁকা করছে অবশ্য তুই ঠিক বুঝবি না জিনিস সঙ্গে থাকলে বুঝতিস আমি তো ঘরে পা দিয়েই তোদের জিটাকে ডাক জি কেন আরে ডাক না জালালে প্রণাম এই প্রণাম মা বাবু ডাকছ ঝিনো কখন বেরিয়েছে চারটে পাঁচটা হবে তখনও রোজ ছিল কোথায় কাছে বলে যায়নি বোনের বাড়ি কাছেই সঙ্গে কেউ ছিল ওই এক মা বাবু এসেছিল কি যেন শক্ত নামটা বৈষম্পায়ন জি আর একটা নতুন কাজের মেয়েও ছিল কেন বোনের বাড়ি মেয়েটাকে দেওয়ার কথা আচ্ছা তুমি যাও বলে মদন মাধবের দিকে চেয়ে বলে এক লাথি কষাবো সালা তুই বুঝবি না ঝি বোনের বাড়ি সব ঠিক কিন্তু তবে বাড়িটা তো খাকা করছে কেন তুই 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 টের পাচ্ছিস না সত্যি খাকা নয় বাড়িটা তোকে বলছে খা খা আরো উইস্কি খা আরে দূর এ বাড়ি না একটা অদ্ভুত বাতাবরণ আছে যাকে বলে অ্যাটমসফিয়ার আর সেটা অ্যাবসেন্ট ভীষণ রকমভাবে অ্যাবসেন্ট আমি অনেক চেষ্টা করলাম খুঁজতে অ্যাটমসফিয়ারটা কিছুতেই রেসপন্ড করছে না ইটস নট হিয়ার দে এবারও তার প্রথমবারের বরফ গলার সময় পায়নি মাধব চোখ বড় বড় করে বলে এরকম টানতে কোথায় শিখলে গুরু আচ্ছা খা আজ তোরও দুঃখের দিন আজ থেকে তুইও তো আর এমপি নস শুধু মদ না আমি মদ না সে কথা ঠিক ভাই কিন্তু আমি আর এমপি নই এ কথা কে বললো তোকে হ্যাঁ এই যে বললি রেজিগনেশন দিয়েছি রেজিগনেশন দিয়েছি পার্টি থেকে ভাই তাতে আমার পার্লামেন্টের মেম্বারশিপ যায় না আই এম স্টিল ভেরি মাচ অ্যান এমপি মাধব খুব অবাক হয়ে বলে ইউ স্টিল অ্যান এমপি বা আফটার ইভেন রেজিগনেশন ইউ স্টিল রিমেন এমপি বা বা দূর পাগল গাড়ল কোথাকার সংবিধানে আটকায় না আলবাদ আটকায় আলবাদ আটকায় নিশ্চয়ই আটকায় কোথায় আটকায় কোথাও নিশ্চয়ই আটকায় এগুলি সেটা ভেবে পাচ্ছি না আফটার অল আমার বউ পালিয়ে গেছে এখন আমার মাথার ঠিক নেই কোথাও আটকায় না আমি স্টিল অ্যান এমপি মাধব চোখ বুঝে মাথা নাড়ে তুই তুই এখনও এমপি কি করে তাহলে ম্যান ক্যান বি ভেরি মাচ আর লাইফ ইভেন আফটার ইস ডেথ হ্যাঁ আর ডেড ম্যান মে বি কল্ড অ্যান অ্যা লাইভ ম্যান নাকি লজিকটা হচ্ছে না তো তীক্ষ্ণ চোখে চেয়েছিল মতন দ্যার ইজ সাম ট্রুথ এন ইট মানে মরার পরও কেউ কেউ বেঁচে থাকে দে মাধব বোতলটা তুলে দেখে বলে ফিনিস হ্যাঁ তুই ও তো ধরার দর খাস না আর একটা কুলছি এবার সোডা মিশিয়ে খা মদন গ্লাসটা এগিয়ে দেয় মাধব নতুন বোতল খুলে হুইস্কি ঢেলে দিয়ে বলে কি বলছিলি মরা জ্যান্ত কি জানো বলছিলাম কেউ কেউ মরেও বেঁচে থাকে যা মাইরি এমনিতেই আমার ভীষণ বুধের ভয় ভাই তার ওপর ঝিনি নেই মদন এবার সত্যি খুব আসতে খায় ছোট করে একটি মাত্র চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে আর একটা সিগারেট ধরায় সে তোরা তো ভয় কবে থেকে মাধব কিসের ভয় ভূত মেলা ভূত চারদিকে কার ভূত মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোফার পিছন দিকে মাথা রেখে পড়ে থাকে চোখ বোঝা আস্তে আস্তে কখন কিভাবে তার চোখের কোল ভরে যায় জলে ঠোঁটে একটু কাঁপে একটা দীর্ঘশ্বাস অনেকক্ষণ ধরে ছাড়ে সে মাধব এটা তো শোক সভা নয় রে কিছু বল নইলে জমছে না 
তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি মানুষের লাশে দোষ চালা মাতাল মনা এটা কথা বলবি লিডার হতে গিয়ে তোকে মোট কটা খুন করাতে হয়েছে এবার কিন্তু সত্যি লাতি খাবি যা বাথরুমে গিয়ে পেচ্ছাপ করে ঘাড়ে মুখে ঠান্ডা জল দিয়ে যা মাধব বেকুবের মতো অর্থহীন চোখে চেয়ে থাকে তারপর বলে শোয়ার ঘর থেকে শোয়ার ঘর থেকে নীলুর ছবিটা সরিয়ে দিয়েছি মদন কিছু বলে না কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ক্রুর চোখে চেয়ে থাকে মাধব রুমালে চোখ মুছে বলে আফটারঅল বাড়ির চাকরের ছবি সালা শোয়ার ঘরে টাঙ্গে রাখার কোনো মানে হয় বলতো মদন গ্লাস তুলে ছোট্ট চমুক দেয় চেয়ে থাকে স্থিরভাবে ঠিক করিনি বল আফটারঅল বটম লাইন ইউ ওয়াজ এ ডোমেস্টিক সার্ভেন্ট না সালা বাসন মাসতো ঘর ঝাঁটাতো আমাদের পাত কুড়িয়ে খেত আমাদের পুরনো জামা কাপড় পরে বড় হয়েছিল ঠিক করিনি বল ছবিটা সরিয়ে দিয়ে চুপ করে আছিস কেন বল না শুনছে বলে যা নীলু যত যাই হোক ছিল আসলে চাকর এইটুকু মাধব হাত দিয়ে একটা মাপ দেখিয়ে বলে এই এইটুকু থাকতে এসেছিল শীতকালে কুকুরে শুয়ে থাকতো পাপুসে পোষা কুকুরের মতো এঁটো কাটা কেতু এই ওয়াজ এ ব্লাডি সার্ভেন্ট ম্যান সার্ভেন্ট চাচাচ্ছিস কেন চাচাচ্ছি নাকি ও সরি সরি বলে মাধব চোখ পোচে আবার চোখের কোল ভরে ওঠে জলে ঠোঁট নড়ে চাকরের আসপদ্দা চাকরের এত বড় আসপদ্দা গ্লাস নামিয়ে রেখে মদন তেতো মুখে বিরক্তির সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া হুস করে ছাড়ে কিছু বলে না মাধব চোখ বুঝে বলে যায় আসপদ্দা নয় তুই বল He was climbing up the tree of success like a bloody monkey, huh? Jedi had the sala seta te hi brilliant. Para rindu school dege kaman first division pelo. Mari Bhagavan kano to chhoppor pune dilo ke bolto. Bharat gola jokon Rovindra Sangit gaye to thik mone hoto sala Hemonto. Ar ki sahos? Ki integrity, huh? Ah mon na. Kotha bolchis na kano? Ami kichu bol bolchi bol. মদন গ্লাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে বলল আর একটা কথা এখনো বলিস নি কি বলতো নীল ছিল ঝিনুকের প্রেমিক ভুলে গেছিস তাই ভুলি রে পাগল তোর বউ না বড্ড অন্যের প্রেমে পড়ে যায় যা বলেছি যিনি ভীষণ প্রেমে পড়তে ভালোবাসে ভীষণ তবে যিনি কখনো তোর প্রেমে পড়ল না কেন বলতো ইউ আর দ্য মোস্ট এলিজিবল পসিবল লাভ তোর প্রেমে পড়লো না কেন হ্যাঁ ঝিনুক তো তোর প্রেমেও কখনো পড়েনি ভাই দ্য জোক অফ দ্য ইয়া কিন্তু কথা হলো কি বলছিলাম হ্যাঁ চাকরের কথা অজ্ঞাত কুলশীল নিজের পদবীটা পর্যন্ত ছিল না আমাদের পদবী ধার নিয়ে তবে বদ্ধ সমাজে মুখ দেখাতে পেরেছিল সালা আজ তোকে নীলুতে পেয়েছে কেন বলতো মাধব আবার চোখ বোঝে তার অসাধারণ সুন্দর মুখশ্রী বারবার বিকৃত হয়ে যায় এক অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণায় চোখের কোল ভরে ওঠে জলে আজ নয় আজ নয় সে কবে থেকে নীলু আমাকে কুড়ে ঘুরে খাচ্ছে জানিস শোয়ার ঘরে নীলু ছবিটা টাঙিয়েছিল ঝিনি গতবার বলেছি ওটা সরিয়ে দিতে দেয়নি মাধব একবার চোখ চেয়ে চারদিক দেখে নেয় তারপর আবার চোখ বুঝে বলে রাত্রি বেলায় বুঝলি রাত্রি বেলায় রোজ নীলু ফটোগ্রাফ থেকে বেরিয়ে আসে বুঝলি ব্লাডি সার্ভেন্ট কামস আউট বাট ডাজেন্ট বিহেভ লাইক আর সার্ভেন্ট না এই বিহেভ লাইক মদন ধীর ও দীর্ঘ এক চুমুকে ক্লাস শেষ করে নিজেই বোতল থেকে ঠেলে নেয় মাধবের বোঝা চোখ থেকে অবিরল জল ছুটছে মাঝে মাঝে বিকট হেঁচকি তুলছে সে ক্লান্ত মাথা সোফার কানায় রেখে দুর্দান্ত একটা শ্বাস ছেড়ে পড়ল চাকরটার আসপদ্দা আমি বহুবার রেজিস্ট করার 
চেষ্টা করেছি আমার দোষ ছিল না ট্রাইড মাই বেস্ট ও যখন কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি তখন একবার আমি ওকে দিয়ে আমার তিন জোড়া জুতো পালিশ করিয়েছি আন্ডারওয়ার কাচিয়েছি ইভেন একদিন দুদিন বাসন পর্যন্ত মেজে দিতে বাধ্য করেছি আমি ওকে বলতে দিতাম না আফটার অল ইজ আর চাকর অজ্ঞাতগুলোশীল নন এন্টিটি সালা কিন্তু পারিস নি না ও সব হাসি মুখে মেনে নি তোরে ও কোনো ফলস ভ্যানিটি ছিল না একদিন আমাকে কি বলেছিল জানিস তোমাদের বাড়িতে চাকর খেটে আমার একটু উপকার হয়েছে আহামা আমার অহম বোধটা বাড়তে পারেনি মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো কমপ্লেক্স চাকর খেটে আমার সেই কমপ্লেক্সগুলো কেটে গেছে মদনের একটুও নেশা হচ্ছে না একটা তীক্ষ্ণধার অনুভূতি তাকে টান টান সচেতন রাখছে নেশা ধরতে দিচ্ছে না তবু হুইস্কির একটা প্রতিক্রিয়া তো আছেই তার সমস্ত শরীর অসহ্য গরম হয়ে উঠছে জ্বালা করছে কান নাক চোখ মুখ সে উঠে পাখাটা পুরো বাড়িয়ে দিয়ে আসে মাধব তার হাতে সোডা মেশানো হুইস্কির গ্লাসে অনেকক্ষণ চুমুক দেয়নি একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল এক্সট্রিমলি ডেঞ্জারাস ফর এনিবডি ইজ কমফর্ট ব্রিলিয়েন্ট বলে নয় ব্রিলিয়েন্ট তো কত আছে তাহলে কেন মাধব তাকায় চোখ ঘোর লাল দৃষ্টি অস্বচ্ছ রাতে মাঝে মাঝে ফটোগ্রাফ থেকে বেরিয়েছে না নীলু সেই কথাটাই বলে তোমরা আমাকে ভয় পেতে কেন জানো আমার কোনো কমপ্লেক্স ছিল না বলে অহম ছিল না বলে তোমরা বুঝতে পেরেছিলে আমি আমি সহজে মানুষকে জয় করতে পারি বলে তোমার বউকেও আমি কত সহজে জয় করে নিয়েছিলাম দেখো নি অথচ তোমার যে আর কার্তিক ঠাকুরের মতো আমার যে হাজার গুণ সুন্দর তুমি তবু তোমার বউ কেন নীলুতে মজল কেন হদ্দমধ্য মেয়ে পুরুষ বাল বাচ্চা সবাই নীলুতে মজত লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান নীলু ওয়াজ ইন দ্য মেকিং অব এ লিডার নীলু ওয়াজ আ ন্যাচারাল লিডার মৃদু হাসল মদন তারপর পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলে দিয়ে খোলা বুকে ফুঁ দিতে লাগলো জোরে জোরে দুচোখে অঝোর জলের ধারার ভিতর দিয়ে চেয়েছিল মাধব হাতের গ্লাসটা এতক্ষণে শেষ করে ঠক করে নামিয়ে রাখল সেন্টার টেবিলে তারপর চাপা তীব্র গলায় পড়ল And for that very reason, Nilu had to die. ঘরে থম ধরা বাতাসকে সামান্য শিউরে দিয়ে এই সময় কলিং বেল বেজে উঠল খানিক্ষণ স্থানুর মতো বসে থেকে শব্দটা শোনে মাধব তারপর অতি কষ্টে ওঠে দরজা খোলার আগে সেফটি চেনটা আটকে নেয় স্পাই হলে চোখ রেখে দেখে জয় খুব বিরক্ত হয় মাধব কে যায় মাধব আমি জয়দ্রত যায়নি কি যাই বলছি মদনদা আছে আজে কেন আমরা বিজি আছি ভীষণ দরকার মাধবদা কোয়েশ্চন অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ আমাকে একটু ভেতরে আসতে দিন মাধব লক্ষ্য করে জয়ের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা চোখে মুখে গভীর উৎকণ্ঠা মাধব চেনটা খুলে দিতেই দরজাটা হাট করে খুলে জয় চৌঘাটে দাঁড়ায় উদ্ভ্রান্ত ভয়ার্থ কি হয়েছে মাধবদা মাধবদা পেছন থেকে একটা ধাক্কা খেয়ে জয় ছিটকে আসে ঘরের মধ্যে দরজা চৌকাঠে নিঃশব্দ একটা লোক এসে দাঁড়ায় মাধব প্রথমটাই হা করে চেয়ে থাকে তারপর হঠাৎ তার অনিয়ন্ত্রিত স্বরযন্ত্র থেকে দুর্বুদ্ধ একটা শব্দ বেরোয় আমি সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ি করব সারাদিন সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকব 
সঙ্গে কাউকে রাখব না সারাদিন ঢেউ আর ঢেউ আর ওই আকাশ পর্যন্ত জল বিশাল বিপুল মানুষ এত ছোট এত অসম্পূর্ণ যে আমার আর কিছুতেই সংসারে থাকতে ইচ্ছে করে না তোমার ফ্ল্যাটটা কত সুন্দর ছিনুক কে নিশ্চিন্ত তোমার জীবন তবু ভালো লাগে না আপনি কিচ্ছু বোঝেন না আমার জীবনে এক পিন্ত সুখ নেই আমার ভালোবাসার কেউ নেই যে ঘড়িটা দেখুন তো আমারটা বোধ হয় বন্ধ হয়ে আছে শোয়ানোটা ইস রাত হয়ে গেছে এবার চলুন তোমাকে আজ কথাটা বলা হলো না ঝিনুক ব্রিজের ঢাল বেয়ে নামতে নামতে বলে কথাটা বললেই যদি ফুরিয়ে যায় তবে থাক না আমিও আছি আপনিও রইলেন বৈষম্পায়ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্রিজের ওপর পাশাপাশি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও ঝিনুক যতটা দূরে ছিল ততটাই দূরে রয়ে গেল শোনো ঝিনুক আমার মনে হয় কোনো পুরুষকেই তুমি কখনো ভালোবাসো নি ঝিনুক আচমকা এই কথায় একটু থমকে দাঁড়ায় ফিরে তাকে একটু হেসে বলে এতক্ষণ ধরে স্টাডি করে এই বুঝি মনে হলো আপনার ঠিক বলিনি পুরুষরা যে কেন এত ভালোবাসা ভালোবাসা করে মরে বলে ঝিনুক একটা কপট শ্বাস ছাড়ে পুরুষ বলতেই তার মনে পড়ে পোড় খাওয়া শক্ত সমর্থ লড়িয়ে একজন মানুষকে খাকি প্যান্টার সাদা শর্ট তার পরনে গম্ভীর শান্ত মুখে অনেক লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা গভীর হলকর্ষণের দাগ রেখে গেছে আজও তার বাবাকে কোনো পুরুষই ছাড়িয়ে যেতে পারেনি জীবনে আরেকজন দুঃখী ও লড়িয়ে মানুষকে দেখেছিল ঝিনুক নীলু তারও মুখে ছিল ওই নির্বিকার লড়াইয়ের ছাপ সুখ চাইনি দুঃখেও নারাজ ছিল না যে কখনো ভালোবাসা ভালোবাসা করে মরেনি কিন্তু বৈষম্পায়ন তাকে কিছু বলতে চায় সে কি ভালোবাসার কথা ঝিনুককে ভালোবাসার কথা যে অনেকেই বলেছে আসলে ভালোবাসেনি কেউ বৈষম্পায়ন কথাটা বলে ফেললে আরও কে ভালো লাগবে না ঝিনুকের তাই সে গোলপাট ছাড়িয়ে কেয়াতলার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলে বাড়িতে গিয়ে এখন কি দেখব বলুন তো দুই মাতাল বোম হয়ে বসে আছে মানুষ যে কেন মদ খায় বৈষম্পায়ন জুলে যাচ্ছে জীবনের সময় বেশি নয় মাঝে মাঝে মৃত্যু নদীর গান এসে লাগে এরিয়ালে ঝিনুকের ফটোগ্রাফ পুরনো হয়ে এলো সময় ঢেউ এসে একদিন ঝিনুকের ওই সৌন্দর্য কেড়ে নিয়ে যাবে সময় নেই একদম সময় নেই এইখানে অভিজাত কেয়াতলার জনবিরল রাস্তা অনেক কৃষ্ণচূড়া রাধা চূড়ার ঝুপসি ছায়া কিন্তু মনোরম অন্ধকার এইখানে একবার দুঃসাহসী হতে ইচ্ছে হলো বৈষম্পায়নের দুপা আগে হাঁটছে ঝিনুক সেই অসহনীয় সুগন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে কেন মাতলা ওই সুগন্ধ মাখো তবে কেন সাজো কেন তুমি বলে ডাকতে বললে কেন জ্বলন্ত বৈষম্পায়ন জড়গ্রস্তের মতো আচমকা হাত বাড়ালো পরমুহূর্তে সুগন্ধি নরম ও অসহনীয় সুন্দর ঝিনুককে টেনে আনল বুকের মধ্যে ঝুপসি ছায়ার নিচে বহুদূরের অস্পষ্ট ল্যাম্পোস্টের আলোয় ঝিনুকের অবাক দুখানা চোখের দিকে মাত্র এক পলক চেয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে সে তারপরই কাণ্ড জ্ঞানহীন তার ঠোঁট নেমে যেতে থাকে ঝিনুকের ঠোঁটের দিকে কিন্তু কোটি কোটি মাইলে সেই দূরত্ব কি করে পেরোবে বৈষম্পায়ন ঝিনুক বাধা দেয়নি চেঁচায়নি শুধু চেয়েছিল কিন্তু সেই অবাক চোখের ভিতর থেকে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ গর্জন করে ওঠে মহাসমুদ্র বৈষম্পায়ন দেখে করাল বিশাল আদিগন্ত এক সমুদ্রের পাকানো ঢেউ গড়িয়ে আসছে চরাচর গ্রাস করতে বিপুল গর্জনে ফিরে যাচ্ছে আবার ঢেউ উঠে যাচ্ছে আকাশে নেমে যাচ্ছে পাতালে কোটি কোটি মাইলের দূরত্ব সেই সেই দূরত্ব অতিক্রম করার চেষ্টা আর করে না ইট উইল নট বি ওয়াইজ থিং টু ডু মাই ডিয়ার ঝিনুক খুব আসতে প্রায় বিনা আয়াসে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে চলুন 
খাবার ঠান্ডা হচ্ছে আবার দুপায়ে গিয়েছিল দুপা পিছনে বৈষম্পায়ন আলো ছায়াময় এক অপরূপ নির্জনতা দিয়ে হেঁটে যেতে থাকে দুজনেই চুপচাপ বৈষম্পায়ন কোনোদিনই আর সেই ফটো তোলার কথা বলতে পারবে না ঝিনুককে ঝিনুক কোনোদিনই আর পারবে না বৈষম্পায়নকে মনে করিয়ে দিতে ঠিক সময় বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে পেরেছিল মতন এক পাটা কাঠের মজবুত দরজা পেতলের হুড়কো সহজে ভাঙবে না অসহ্য গরমে ভেপে আছে বাথরুম অসহ্য গরমে ভেপে ঘেমে গলে যাচ্ছে মতন নেশা হয়নি কিন্তু তা বলে হুইস্কি তার কাজ করতেও ছাড়ে না বেসিনে উপুর হয়ে গলায় আঙুল দিল মতন হর হর করে টাটকা বিস্কির স্রোত নেমে গেল নল পেয়ে মদন সাওয়ারের চাবিটা ঘুরিয়ে দিয়ে তলায় দাঁড়ায় বুলেটের মতো এক ঝাঁক ঠান্ডা জল নেমে আসে সম্পূর্ণ পোশাক পরা অবস্থায় মদন দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ তীব্র তীক্ষ্ণ জলকণার নির্দয় আক্রমণ সে সমস্ত শরীর দিয়ে শুষে নিতে থাকে দেয়ালে মস্ত একটা চওড়া আয়না মুখোমুখি সেটার গায়ে অজস্র জলের ছিটে লেগে আছে তবু অস্পষ্ট নিজের প্রতিবিম্ব তাতে দেখতে পাচ্ছে মতন খুবই অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে লোকসভার এক মাননীয় সদস্য সাবারের তলায় জামা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তার মুখটা হা হয়ে আছে কয়েকবারই চেষ্টা করে দেখল মদন হা মুখটা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা যাচ্ছে না যতবার বন্ধ করে ততবার দুর্বল চোয়ালের খিল আলগা হয়ে মুখ হা হয়ে যায় বসবার ঘরে চোয়াল নিয়ে একই সমস্যা দেখা দিয়েছে মাধবেরও তবে সে যে হা করে আছে তা সে বুঝতে পারছিল না তাই সে হা মুখ বন্ধ করার কোনো চেষ্টাও করেনি দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বিশ্বাসঘাতক জয় দাঁড়িয়ে সন্দেহ নেই ওরা বিশ্বাসঘাতকের বংশ এক ভাই তার বউকে নিয়ে পালিয়ে গেছে আরেক ভাই ডেকে এনেছে তার নিয়তিকে নব পাপসে তার চপ্পল জোড়া মুছে আসেনি ধুলোটে চপ্পলের ছাপ পড়ল কার্পেটে নব সোফার হাতলে একটা চপ্পল শুদ্ধ পা তুলে দিয়ে বলল এ মালগাছ বলে নব একটা হাত বাড়িয়ে খালি বোতল তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল বাহ ফরেন জিনিস হ্যাঁ বোতল কত করে নেয় বলো তো আজকাল মাধব হাতের পিঠ দিয়ে থুঁতনি ঘষতে গিয়ে টের পেল তার মুখ হা হয়ে আছে নব চোখ থেকে চোখ সরিয়ে সে একটু কমিয়ে বলল আশি টাকা নব অবশ্য মদের দাম জানতে আসেনি বোতলটা আবার জায়গা মতো রেখে সে বলল আমাকে দেখে ওরকম চেঁচালে কেন বলো তো মাধবদা ভয় গিয়েছিল নাকি আচ্ছা আমাকে তোমার ভয় কেন বলো তো কোনোদিন তো তোমার সঙ্গে আমার কোনো খাড়াখাড়ি ছিল না তোর সঙ্গে আমার কোনো খাড়াখাড়ি নেই নব আগে ছিল না মাধবদা এখন আছে তোর সঙ্গে খাড়াখাড়ি হ্যাঁ তোর সঙ্গে কিসের খাড়াখাড়ি রে কি যে বলিস মদন দা কোথায় বলো তো লুকিয়েছে মদন ও তুই মদনকে খুঁজছিস মদন চলে গেছে কখন মদনদার পাখা নেই মাধবদা আর তোমার ফ্ল্যাট থেকে বেরোনোর দুসরা কোনো দরজাও নেই তাহলে কোথায় তুই বিশ্বাস না হয় খুঁজে দেখ খুঁজতে হবে না বলে নব সোফা থেকে পা নামায় এবং মাধব সোফার হাতলে ওর চটির ছাপ দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলে ঝিনুক থাকলে সোফায় দাগ দেখে এমন চেঁচাত নব সোফায় বসে বলল আজ সারাদিন আরাম করে কোথাও বসিনি জানো বস বস ভালো করে বস একটু হুইস্কি খাবি এই জেলখানায় আমাকে কি খাওয়া তো জানো মাধু ঢুক কিনল নবক্রুর চোখে চেয়ে বলল মাজা কি রাখো তোর সঙ্গে মাজা কি কি রে তুই আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু বলে কথা কে তোমার ভাইয়ের বন্ধু কেন তুই তুই নীলুর বন্ধু না তুমি সিধে কথার লোক নও মাধবদা তাই না সালা নীলু তোমার ভাই ছিল না চাকর কি যে বলিস সেই কবে ছেলেবেলায় ঘরের কাজ করতো কিন্তু 
আমরা ওকে কখনো চাকরের মতো ট্রিট করেছি বল ফালতু বাদ ছাড়ো মাদকদা একটা সিধে কথা বলবে আরো তো মেলা লোক ছিল তবু নীলুর কেসে আমাকে ফাঁসালে কেন আরে আমি কেন ফাঁসাবো মার্ডারের সময় তুই ওর সঙ্গে ছিলি তাই আল বাদ ছিলাম তো নীলু আমার দোষ ছিল লিডার ছিল হ্যাঁ আমার আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় নীলুকে বোধ তুই মারিস নি কথাটা গ্রাহ্য না করে নব ঠান্ডা গলায় বলে আমি আর নীলু তোমাদের বাসার দিকে যাচ্ছিলাম সন্ধেবেলা বকুলতলার মোড় পার হওয়ার সময় বোম চার্জ হয় কি হয়েছিল আমি জানি না আমি ফেন্ট হয়ে পড়ে যাই এক ঘন্টা আমার জ্ঞান ছিল না এখনও হা করে আছে মাধব হাতের পিঠে ধুঁতনি ঘষতে গিয়ে টের পেল সোফায় মুখোমুখি নব বেটে খাটো মজবুত চেহারা জেলের ভাতেও চেহারা ভেঙে যায়নি কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা ওর ঠান্ডা চোখ তাকালেই গুড়গুড় করে বুক কাঁপে শোন যা হওয়ার তা হয়ে গেছে নব এখন এখন কি করতে চাস তুই বলছি নীলুর জন্য আমাদের আর কি করার আছে বল যারা টিকিট কেটেছে তাদের নিয়ে আমি মাথা কামাই না ও টিকিট ফিকিট কাটলে নীলু বি লিডার হতো সালা কে না জানে লিডার হলে নীলু আর নীলু থাকতো না যেমন মদনদা নেই যেমন কেউ নেই হ্যাঁ বুঝি অনেকক্ষণ ধরে তোমার সাবারের জল পড়ে যাচ্ছে মাধবদা বা তুমি কে বলো তো বাথরুমে জলের ধারার নিচে দাঁড়িয়ে মদনেরও মনে হচ্ছিল কিছু একটা হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে একটা সময় ছিল যখন সে খালি হাতে যে কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারত তার দিকে চেয়ে কেউ তাকে অমান্য করার সাহস পেত না কখনো আর একবার বমি করল মদন হুইস্কির শেষ তলানিটুকুও তুলে দিল পেট থেকে ঠান্ডা জলে এখন একটু শিচ্ছিত করছে তার তবু সে সাবার বন্ধ করল না মাথায় ডুগডুগি বাজিয়ে জল পড়ছে জাগ্রত হচ্ছে বিবেক আত্মসচেতনতা প্রশ্ন বিশ্লেষণ একটু উল্টো পাল্টা হয়ে অবশ্য কিন্তু কি যে হারিয়ে গেছে তা খুব স্পষ্ট বোঝা গেল না তবে হারিয়েছে ঠিকই নইলে এতক্ষণে সে দরজা খুলে নবর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারত বাথরুমের দরজায় ঠক ঠক শব্দ আমি জয় ও কি চাও একবার বাইরে আসুন মদন মুখটা বিকৃত করে আসছে স্নানের পর অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে মাথা মদন বিশাল তোয়ালেটা টেনে নিয়ে মাথা আর গা মোছে জামা কাপড় ভেজা বাথরুমে বিকল্প কিছু পরারও নেই মদন আবার মুখ বিকৃত করে তোয়ালে দিয়ে আয়নাটা মুছে সে নিজের মুখটা ভালো করে দেখে নেয় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে নব পলিটিক্যাল প্রোটেকশন পেয়ে গেছে না হলে জেল পালানো কয়েদি প্রকাশ্য রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো না বা এত সহজে নাগাল পেত না মদনের কারা নবকে প্রোটেকশন দিয়েছে তা আন্দাজ করা শক্ত নয় তবে স্বচ্ছ মাথায় মদন বুঝতে পারছে নব নিশ্চয়ই আরও কিছু চাওয়ার আছে চাওয়াই তো মানুষের সবচেয়ে সহজ রন্ধ্র মদন তো আলে জড়িয়ে নেয় কোমরে একটু ফ্যাট হচ্ছে পেটে এই সংকটের সময়ও লক্ষ্য করল সে কমাতে হবে বাথরুমের দরজা খুলে মদন বাইরে পা দেয় কাজটা হয়তো ঠিক হলো না কিন্তু উপায়ও নেই ডাইনিং হলের পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বসবার ঘরের সোফায় বসে বিবর্ণ হাঁ পাচ্ছে মাধব ছাইয়ের মতো সাদা মুখ নিয়ে জয় দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো সিঙ্গেল সোফায় নব বুকটা একটু কেঁপে উঠল মদনের কিন্তু মুখে তার ছায়া পড়ল না পার্লামেন্টে ড্রেস করা গম্ভীর গমগমে গলায় হাঁক দিল প্রণাম কফে ডাইনিং হলের দেয়ালের একটা খাঁজে স্টিরিও সহ রেকর্ড প্লেয়ার রেকর্ড একটা চাপানো আছে মদন শিস দিতে দিতে গিয়ে সেটি চালু করল বলে একটা আরামের আওয়াজ করে সোফায় বসে মতন
একটা সিগারেট ধরিয়ে নেন তারপর ধীরে ধীরে নবর দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে খবর পেয়েছি নব কথা বলল না ক্রুর কুটিল এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল পার্টির সব খবর পেয়েছিস তো কিসের খবর নিত্য ঘোষ আলাদা দল করছে এখানে তোকে যে প্রোটেকশন দিয়েছে তাও জানি তুমি আমাকে ফাঁসিয়ে দিলে আর নিত্য ঘোষ আমাকে প্রোটেকশন দিচ্ছে তোমার আর আমার সম্পর্কটা এখন একটু অন্যরকম মদন দা মদন হাত তুলে একটা বিরক্তির ভঙ্গি করে নবকে চুপ করিয়ে দেয় তারপর স্থির প্রশান্ত দৃষ্টিতে নবর চোখে চোখ রেখে বলে কাজ করতে চাস নব চেয়ে থাকে তোর বউকে চাকরি দিয়ে আজই দিল্লি পাঠিয়ে দিয়েছি নলে খামোকা পুলিশ গিয়ে মেটার ওপর হজ্জতি করত তুইও যাবি কোথায় দিল্লি রেকর্ডে যেটা বাজছিল সেটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল আর চোখে মদন লক্ষ্য করল কার কাছে আর্মস আছে বা নেই ষষ্ঠ ইঞ্জু দিয়ে মদন সব টের পায় নবর কাছে আছে থাকারই কথা দিল্লি শব্দটা মদন আর নবর মাঝখানে লাট্টুর মতো ঘুরছে নবর একটা হাত যাবার তলায় কোথায় তা মদন আন্দাজে ধরে কিন্তু ভালো করে তাকায় না দুজনের মাঝখানে ঘুরতে ঘুরতে দিল্লি শব্দটার দম ফুরিয়ে গেল কোমর নেতিয়ে সেটা ঢলে পড়ছে নব শব্দটাকে ক্যাচ করবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না কফি বিরক্ত মুখে মদন তার গমগমে গলা আরেকটু তুলে হাঁক দিল তারপর যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে নবর দিকে তাকায় সে তুই কি বিশ্বাস করিস না আমি গল্প তরু আমি কাম দেন সারা ভারতবর্ষে কটা এমপি আছে খুঁজে দেখে আয় সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে একজন আমি আমি ঘুরিয়ে দিতে পারি তোর ভাগ্যের চাকা বুঝিস মরা মানুষ জ্যান্ত করি রোজ জ্যান্ত মানুষ মারি আমি বললে নদী উজানে বয় রাতের বেলা রোদ ওঠে ক্যাচ কর নব দিল্লি শব্দটা ক্যাচ কর দিল্লিতে কুতুব মিনার আছে দেখবি চল লাল কেল্লা পার্লামেন্ট আছে ইচ্ছা পূরণ ক্যাচ কর নব ঘুরতে ঘুরতে দিল্লির লাট্টু যখন মাটি ছুঁই ছুঁই তখন নব হঠাৎ ক্যাচ করল দিল্লিতে গিয়ে কি হবে আর একটা সিগারেট ধরানোর সময় মদন ভালো করে লক্ষ্য করে তার হাত কাঁপছে কিনা না কাঁপছে না এখনো সব ঠিক আছে কেউ উঠে গিয়ে স্টিরিওটা বন্ধ করছে না মদন তোয়ালে পড়া মদনই উঠে গিয়ে রেকর্ডটা পাল্টে দিয়ে এলো সিগারেটে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে চিত হয়ে ওপরের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে মদন বলে কি আর হবে এখানে থাকলেও কিছু হবে না বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে বসে মদন নবর দিকে তাকায় আমি কখনো সঙ্গে আর্মস নিয়ে চলেছি দেখেছিস জামার তলায় নবর হাত একটু কঠিন হয় ভ্রুর ছায়ায় তার চোখের মনি মার্বেলের মতো স্থির মদন গলাটা বেসে নামিয়ে আনে খুব আস্তের ওপর গলাটা রোল করিয়ে বলে আমার আর্মস লাগে না লাগে নাকি রে নব নব চুপ কিন্তু এখনো কথাটা তোলা দুলছে আমজের চেয়েও বেশি কিছু থাকলে আমজের দরকার পড়ে না নিত্য ঘোষের কজন বডিগার্ড জানিস ফালতু বাদ ছাড়ো মদন দা আমি জানতে চাই নীলুকে কে মেরেছিল আর কেন তোমরা আমাকে নীলুর কেসে ফাঁসিয়েছিলে একটু ফ্যাকাশে মেরে গেল কি মুখটা নিজের মুক্ত মানুষ এমনিতে দেখতে পায় না মদন তাই চিন্তিত হয়ে পড়ে গলাটাকে আরেকটা পর্দায় বেঁধে উদাস আর মোনা সরে বলে দিল্লি থেকে আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল এলিমিনেট নিত্য ঘোষ বলে একটু ফাঁক দিয়ে মদন গলার শর্টটা একদম খাদে ফেলে দিয়ে বলে জব ইস ডান যেসব ভূত প্রেত আজ নিত্য ঘোষের হয়ে তাণ্ডব নৃত্য করছে কাল থেকেই তারা ওর গলায় দাঁত বসাতে শুরু করবে দিস জব ইস পারফেক্টলি ডান জামার তলায় নবর হাতকে একটু শ্লোক 
কিন্তু সেদিকে সরাসরি তাকায় না মদন পিছন দিকে হেলে আধ বোঝার স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে চেয়ে সে নিজের সিগারেটটাকে দেখে স্বপ্নাচ্ছন্ন গলাতেই বলে তোর প্রোটেকশন নেই কিন্তু সেটা তুই এখনো জানিস না ওসব কথায় কান দেয় না নব দোস্তকে কি দোস্ত খুন করে মদনদা বলো তুমি আমি কি আমার দোস্তকে মেরেছি শুনতে হয় না সব কথা শুনতে হয় না শ্রীমন্ত ঠিক এই ভুলটাই করলো ভাবলো মদনের দিন শেষ এবার নিত্য ঘোষ আসছে তোকেও তোকেও কেউ তাই বুঝিয়েছে নাকি দে নব তুমি আমার কথার জবাবটা দিচ্ছ না মদনদা পুনাম কফি ট্রে নিঃশব্দে রেখে চলে যায় মদন কফির উপর ঝুঁকে পড়ে এ সময় ড্রিঙ্কস এর মাঝখানে হঠাৎ কফির এই আকস্মিক আগমন ঘটার কথা নয় তবু ঘটিয়েছে মদন ডাইভার্সন একটু ডাইভার্সন দরকার একটু ফাঁক একটু শ্বাস ফেলার অবসর একটু ঝটিতে চিন্তার অবকাশ কফি কফি শব্দটা আবার লাট্টুর মতো ঘুরতে থাকে দুজনের মাঝখানে ক্যাচ করবে কি নব জামার তলা থেকে হাতটা বের করে আনে নব হাতটা ফাঁকা সেই হাতটাই কফির কাপের দিকে এগিয়ে আসে হাসলে নবকে ভালোই দেখায় নব হাসল নীলুর কথাটা তুমি তুলতে চাও না তাই না মদনদা শূন্য কফির কাপটা নিঃশব্দে টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ায় নব কথা দিচ্ছ মদনদা দেখছি যাব দিল্লি আহ বিরক্তির ভঙ্গিতে নবকে চুপ করিয়ে দেয় মদন নব নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় তখনও রেকর্ডারে মিউজিক চলছে বাইরে কেয়াতলায় ছায়াচ্ছন্ন পথে আর একটা ছায়া হঠাৎ সবল হয় সে দিল্লির স্বপ্ন দেখছে তখন লেকের কাজ বরাবর পিছন থেকে টাক মাথার মস্ত কালো চেহারাটা হঠাৎ খুব কাছে চলে আসে তার হাতে নাঙ্গা রিভলভার লোকটা জানে নব হারামি বিট্রে করেছে লোকটার নিশানা খুবই ভালো তাছাড়া এত কাছ থেকে নিশানা ভুল হওয়ারও নয় অনেক দূরে যখন গুলির শব্দ হয় তখন মাধবের বসবার ঘরে মিউজিকের শব্দ চৌদুনে উঠে যায় আনন্দ ধারা চারদিকে গম গম করতে থাকে স্টিরিয়োর শব্দটা বাড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে ডাইনিং এর পর্দার ফাঁক দিয়ে মদনের দিকে একবার তাকায় মাধব একটু হাসে ছেলেবেলা থেকেই সে জানে মদনের মধ্যে বাড়তি কিছু জিনিস দেওয়া আছে সেটা ভাউ সকলে থাকে না ঝিনুক যখন ঘরে ঢুকল তখন মদন মাধবের পাজামা পাঞ্জাবি পরে বসা হাতে সোডা মেশানো পাতলা বিস্কি মাধব একটা ফ্রাই চিপ হচ্ছে আরে ঝিনি মারব সালা পাচায় লাতি একটা চাপা গলায় ধমক দিল মদন দেখ মদন দেখ অ্যাটমসফিয়ার ফিরে এসেছে আই এম ফিলিং ইট নাও এটিও হ্যাঁ আপনাদের ওসব গেলা হয়েছে তো এবার দয়া করে খেতে বসুন দেয়ালে ঠেস দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়েছিল জয় বৈষম্পায়নে এক পায়ে গিয়ে গিয়ে বলল তোরও আসার কথা ছিল নাকি সকালে বলিস নি তো জয় সম্মোহিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল মদনের দিকে সে অনেক কদা মাধব ফ্রাইয়ের প্লেটটা মদনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে জয় আজ আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাবে এই বৈষম্পায়ন ছোট করে একটা মেরে নে স্কচ বৈষম্পায়ন জানে ঝিনুক কোটি কোটি মাইল দূরে হয়তো নিহারিকার মতো দূরে সে বসে একটা ক্লান্তির শ্বাস ছেড়ে বলে ছোট নয় রে বড় করে দে ঝিনুক কথাটা শুনতে পেল না কাপড় ছাড়তে শোয়ার ঘরে ঢুকে সে দেয়ালে নীলুর ছবিটা দেখতে না পেয়ে অবাক গেল কোথায় ছবিটা 
নীলুর চেয়ে বেশি ছবি নেই মাত্রই দু তিনটে চারদিক হাঁচু সে নীলুর ছবি খুঁজতে থাকে কোথায় গেল ছবিটা ছবি ছাড়া স্মৃতি ছাড়া নীলুর যে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই বসবার ঘরে বৈষম্পায়ন গ্লাসে দীর্ঘ চুমুক মেরে বলে কেমন আছিস মদন মদন আজ মহিলা ব্যাটকাইয়া আছে পাচাই পড়ছে জোর ছো না বলে ফিরিক ফিরিক হাসে মদন একটু দূরে দাঁড়িয়ে জয় ওদের হাসি ঠাট্টা শুনতে পাচ্ছে খুব স্পষ্ট নয় স্পষ্ট করে কিছু শোনার মতো মানসিক অবস্থাও তার নয় সে দেখছে একজন লিডারকে লিডার হতে হয়তো এরকম কি ঠান্ডা কি সাহস কি ব্যক্তিত্ব এই লোকটাই একদিন তাকে পাল বাজার অব্দি সাইকেলে ডবল ক্যারি করেছিল এই মানুষের সঙ্গে ছিল তার সেচ দীর্ঘ প্রণয় গর্বে তার বুক ভরে ওঠে শেষ হল শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস নীলু হাজরার হত্যা রহস্যর চতুর্থ তথা অন্তিম পর্ব নমস্কার